good morning students our today's topic is merits and demerits of multilingualism in our last video uh, we discussed about what is multilingualism and how can a teacher and a student use multilingualism as a resource and as a strategy in this video we discuss about merits and demerits means advantages or disadvantages of multilingualism so first of all we will discuss about the merits the advantages of multilingualism first is helpful in cognitive development multilingualism jo hai wo cognitive development means hamare jo sangyanatmak jo hamara vikas hai hamara jo bodhik vikas hai uske liye helpful hai means लर्नर्स के लिए हेल्पफुल है कि लर्नर्स के इसके थ्रू हम संज्ञानात्मक उनका बौद्धिक विकास कर सकते हैं क्योंकि मल्टीलिंग्वेलिज्म के थ्रू हम मोर देन टू लैंग्वेजेस में कई सारी लैंग्वेजेस में उसको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवा सकते हैं जिससे कि उसका जो बौद्धिक विकास है उसको उस कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो जाती है और फिर वो उस कॉन्सेप्ट को अपने फ्यूचर लाइफ में मीन्स अपनी डेली लाइफ में जहां कहीं चाहे वो अप्लाई कर सकता है उसको नेक्स्ट है मेक स्टूडेंट्स एक्टिव मल्टीलिंग्वेलिज्म के थ्रू हम स्टूडेंट्स को क्लासरूम में एक्टिव रख सकते हैं क्योंकि इसके थ्रू एक टीचर क्या है कई सारी लैंग्वेजेस का यूज करेगा क्लासरूम में और स्टूडेंट जिस लैंग्वेज के साथ फेमिलियर होंगे जिस लैंग्वेज में उनको ज्यादा समझ में आएगा उस लैंग्वेज को वो अटेंटिव होकर के सुनेंगे उस लैंग्वेज में जब टीचर बोलेगा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा टर्म्स को एक्सप्लेन करेगा तो स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिव होकर इसमें पार्टिसिपेट अपने करेंगे मीन्स एक्टिव हो जाएंगे क्लासरूम में नेक्स्ट है helpful to learn about different cultures agar ek person multilingualism hai ek teacher ya ek student ya koi bhi person in general agar wo multilingual uh, lingual person hai means wo kai sari bhashaon ko janta hai to uske liye possibility ho jati hai ki jin jin bhashaon ko wo janta hai jin jin languages ki usko knowledge hai उन लैंग्वेजेस के लिटरेचर को वहां के कल्चर को जहां की मीन जिस बैकग्राउंड की वो लैंग्वेजेस हैं उसके कल्चर को जानने में भी ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है मल्टीलिंग्वेलिज्म के थ्रू हम बहुत सारे कल्चर्स के बारे में संस्कृतियों के बारे में आसानी से जान सकते हैं नेक्स्ट है एनहांस कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है हमारी जो वार्तालाप कौशल है संप्रेषण कौशल इसकी भी वृद्धि होती है मल्टीलिंग्वेलिज्म के थ्रू अगर हम कई भाषाओं को जानते हैं तो हम उन भाषाओं को बोलने वाले लोगों के साथ इजीली कन्वर्जेशन कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इसके थ्रू हमारी जो संप्रेषण कला है संप्रेषण कौशल है उसमें निखार आता है वो इफेक्टिव बनती है हम इफेक्टिवली इफेक्टिव वे में दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हैं अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं और उनके व्यूज को सुन सकते हैं या समझ सकते हैं नेक्स्ट है मेक्स टीचिंग इफेक्टिव मल्टीलिंग्वेलिज्म एक टीचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है इसके थ्रू एक टीचर की टीचिंग इफेक्टिव बनती है वो कई सारी लैंग्वेजेस का यूज करके सेम टॉपिक को सेम कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स के सामने क्लियर कर सकता है नेक्स्ट है इनक्रीज करियर अपॉर्चुनिटीज मल्टीलिंग्वेलिज्म के थ्रू हमारे जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं एक मल्टीलिंग्वल पर्सन को मींस इजीली जॉब मिल जाती है कहीं भी वो किसी भी जॉब के लिए मींस एप्लीकेबल हो जाता है अगर वो कई सारी लैंग्वेजेस में बात कर सकता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है वो कॉन्फिडेंट है तो उसको मींस इसके थ्रू उसकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब के लिए उसको जॉब ढूंढने के लिए उसको आसानी हो जाती है इसके थ्रू इजिली हमें जो जॉब है वो मिल जाती है इम्प्रूव मेमरी ऑफ लर्नर्स मल्टीलिंग्वेलिज्म के थ्रू जो लर्नर्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मेमोराइजेशन है जो मेमोरी है वो भी उनकी इंक्रीज होती है मीन्स याद रखने की जो क्षमता है उनकी चीजों को वो बढ़ जाती है क्योंकि एक टीचर कई लैंग्वेजेस का यूज करके सेम टॉपिक को पढ़ाता है जिससे कि वो टॉपिक बार बार रिपीट होता है और इसके थ्रू उनके माइंड में वो ज्यादा टाइम तक रह सकता है या फिर अगर स्टूडेंट मल्टीलिंग्वल है वो सेम टॉपिक को कई सारी लैंग्वेजेस में रीड आउट कर सकते हैं एक लैंग्वेज में उनको थोड़ा वो क्लियर नहीं हुआ तो वो दूसरी लैंग्वेज की बुक में सपोज हिंदी मीडियम में क्लियर नहीं हुआ इंग्लिश मीडियम की बुक में से उसको इजीली वो कर सकते हैं जिसके थ्रू उनकी जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज हो जाती है तो ये थे मेरिट्स ऑफ मल्टी अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या डिमेरिट्स हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है फर्स्ट है स्टीरियोटाइप पीपल अपोज मल्टीलिंग्वेलिज्म पहला है जो स्टीरियोटाइप पीपल स्टीरियोटाइप पीपल मीन्स रूढ़ीवादी लोग जो हैं वो मल्टीलिंग्वेलिज्म को बहुभाषावाद का विरोध करते हैं 
जो रूढ़ीवादी लोग हैं जिनकी सोच थोड़ी सी मीन्स पुरानी है जो कि अपनी लैंग्वेज के साथ जो जुड़े हुए हैं पुराने कल्चर के साथ वो नई चीजों को इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाते जो स्टीरियोटाइप लोग हैं तो इसीलिए वो नई नई भाषाओं को अडॉप्ट नहीं कर पाते वो इसका विरोध करते हैं मल्टी लैंग्वेलिज्म का कि हमारी जो मातृभाषा है बस वही एक लैंग्वेज है जो फॉरमोस्ट है इसके अलावा वो और भाषाओं को जानने पर इतना ध्यान नहीं देते या फिर वो इस चीज को का विरोध करते हैं नेक्स्ट है लैक ऑफ स्किल्ड टीचर्स मल्टी के लिए एक स्किल टीचर का होना बहुत जरूरी है जिस टीचर को कई सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज हो वो उन लैंग्वेजेस को इजीली बोल भी सकता हो समझ भी सकता हो उनको रीड भी कर सकता हो राइट भी कर सकता हो और ऐसे टीचर्स का आजकल अभाव पाया जाता है जो कि मल्टी को क्लासरूम में एज अ स्ट्रेटेजी और एज अ रिसोर्स इफेक्टिव वे में यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है मैनी लैंग्वेजेस कैन शिफ्ट द फोकस ऑफ द स्टूडेंट्स मल्टी में हम कई सारी भाषाओं का प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा क्या होता है जो स्टूडेंट है उनका फोकस जो है वो कभी इस लैंग्वेज पर शिफ्ट होता है कभी उस लैंग्वेज पर शिफ्ट होता है मीन्स उनका जो फोकस है उनका जो केंद्र है वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते वो इसीलिए उनका फोकस जो है वो शिफ्ट होता रहता है कभी हिंदी कभी इंग्लिश कभी पंजाबी कभी संस्कृत कभी मीन जिन जिन लैंग्वेजेस का हम यूज करते हैं उन उन लैंग्वेजेस में उनका फोकस जो है वो उनका ध्यान जो है वो केंद्रित नहीं होता शिफ्ट होता रहता है इधर उधर डिवेल्प्स हैबिट ऑफ मिक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस अगर हम मल्टी का यूज करते हैं तो हमारी एक हैबिट डिवेल्प होती है कि हम किसी भी भाषा को उसके शुद्ध रूप में नहीं बोल पाते हमारी हैबिट डिवेल्प हो जाती है कि हम बहुत सारी कई सारी भाषाओं को मिक्स करके बोलना शुरू कर देते हैं तो एक जो मानक रूप होता है आदर्श रूप होता है एक लिपिबद्ध रूप जो होता है किसी भाषा का वो हम नहीं बोल बोल पाते लैंग्वेजेस को मिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट है इट कैन लीड टू फ्यूअर रिलेशनशिप्स इसकी वजह से जो हमारे रिलेशनशिप है कई बार वो भी बिल्डअप नहीं हो पाते वैसे क्या है मल्टी uh, में क्या होता है कि हम कई सारी भाषाओं को बोलना एक uh, जो पर्सन है वो जानता है यूज करना जानता है उनको तो उसके रिलेशनशिप जो है वो बढ़ेंगी बट कई बार क्या होता है कि हमारे जो रिलेशनशिप है वो कम हो जाते हैं क्यों क्योंकि जो भाषाएं हमें आती हैं हो सकता है कि वो सामने वाले को ना आती हो उनकी नॉलेज सामने वाले को ना हो तो इससे हमारे जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं उनमें कमी आती है हम इजिली मीन्स रिलेशन बिल्डअप नहीं कर पाते दूसरों के साथ नेक्स्ट डिसएडवांटेज है पीपल विल ट्रीट यू लाइक अ वॉकिंग डिक्शनरी कई बार क्या होता है कि एक डिसएडवांटेज हो जाता है कई सारे लैंग्वेजेस की नॉलेज होना एक पर्सन के लिए लोग क्या सब, आ, समझते हैं कि आपको एक वॉकिंग डिक्शनरी की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं कि किसी मान लो किसी वर्ड का उनको मीनिंग जानना है किसी लैंग्वेज में कोई हिंदी का वर्ड है उसका इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं ये जानना है तो वो बार बार आपसे पूछेंगे कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है अगर किसी को इंग्लिश के वर्ड की मान लो उसको उसका मीनिंग नहीं आता या उसकी ट्रांसलेशन नहीं आती तो वो आपको कहेंगे बार बार कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको उर्दू में क्या बोलते हैं इसको पंजाबी में क्या बोलते हैं तो आप क्या है एक वॉकिंग डिक्शनरी की तरह उनके लिए हो जाते हो वो लोग आपको एज अ वॉकिंग डिक्शनरी ट्रीट करना शुरू कर देते हैं तो ये कुछ मल्टी के हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आज डिस्कस किए हैं आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा थैंक यू सो मच